Itong nakaraang mahigit dalawang dekada ay pumutok na ang paggamit ng digital art. Lalo na nang maging powerful ang mga computer units at kaya nang makabili kahit sinong ordinaryong tao. Kung dati ay ginagamit lang ito sa mga computation o kaya encoding o kaya mga simpleng layout, ang mga powerful na computers na ito ay nagkaroon na rin ng mga programs at applications na exclusively ay para talaga sa mga artist. At iyon na ang simula ng Renaissance Art sa mundo ng digital. Dahil sa kasikatan at tagumpay ng Adobe Photoshop, ay naglabasan na rin ang iba't ibang programs at applications na naging mabisang sandata ng mga artist para i-explore pang lalo ang digital art. Nariyan ang mga programs for drawings, paintings, animation, 3D at napakarami pang iba. You name it. Malamang sa malamang, meron ng software na para dyan. Sa panahon ngayon, kung ikaw ay isang artist, ano ba talaga ang pwede mong gawin para matawag na matagumpay ng artist? Wala namang makakasagot niyan kundi ang sarili mo. Marami kasing klase ng artist at may function ng pagiging traditional at digital kumporme kung anong gusto mo. Pero sa ibang pagkakataon na siguro natin talakayin yan. Pagtuunan muna natin ang pansin ang pagkakaiba ng traditional at digital art. Sa mga traditionalist, mas masarap daw kasi ang pakiramdam ng papel. Ang amoy nito, ang texture ng canvas, ang hagod ng lapis at brush, ang paghalo ng kulay, tubig, ang pagsawsaw sa bawat paleta, oil man ito, o acrylic, o watercolor. Marami ang misconception sa digital art na madali lang itong gawin, isang pindot lang, tapos na, o kaya copy-paste lang naman yan, o kaya puro pandaraya lang yan. Hanggat hindi mo inilulubog ang sarili mo sa digital art, hindi mo maiintindihan ang totoong function nito. Totoo na may mga isang pindot lang at ang isang litrato ay magmumukha ng painting. Gaya na itong mga filter sa Photoshop, o kaya itong mga downloadable apps na nauuso ngayon, na kaya na talagang gawing parang totoong artwork ang litrato ng tao. Pero isang malaking sampal ito sa mga artist. Dahil kahit sino naman ay kayang gumawa nito. Kahit isang taong gulang na sanggol, hawakan mo lang ang daliri at ipindot sa press button ay kayang gawin nito. Dapat maintindihan ng mga tao na iba ang photo editing, photo manipulation sa artwork creation using digital media. Of course, pwede rin namang kasing gamitan ng photo editing ang mga artwork creation pero mayroong certain criteria para dito. Sa madaling salita, alam ng isang sanay sa digital art kung yung artwork ay may effort o ginamitan lang ng one-click program. Halimbawa, ang mga artworks na ito para sa mga computer games, ang ilan dito, purely digital painting. Yung iba siguro, ginamita ng photo manipulation o kaya ng 3D. Pero hindi ibig sabihin ay isang pindot lang ito. Kasi kung isang pindot lang isang artwork, dapat lahat ng tao ay pwede na mag-apply as concept artist or designer or visual developer sa Hollywood. Pero hindi. At sa totoo lang, merong mga digital artworks na ilang araw ding tinatapos lalo kapag masyadong komplikado at maraming detalye. So, ano ang puhunan para maging isang mahusay na digital artist? Lalo kung ginagamit mo ito sa concept art, storyboard, comics, painting, at iba pa. Kailangan mo pa rin ng basic ng drawing at fundamentals ng art na siya rin pinag-aaralan ng mga traditional artist. In other words, pareho lang ang foundation ng traditional artist at digital artist kung itong mga disiplin at linya ng trabahong nabanggit ko ang pag-uusapan. Magkaiba lang sila ng tools. Ang lapis, papel, pambura, oil, acrylic, watercolor, charcoal ay mga tools. Ang pen tablet, ang Wacom, ang Cintiq, ang Huyo, ang iPad, ang Apple Pencil, ang mga softwares ay tools din. Lahat ito ay hindi gagana kung walang kamay na gagalaw. Which takes us to the next argument. So ano ang pagkakaiba ng traditional art sa digital art? Anong mga advantages at disadvantages? That is a good question. Advantages ng traditional art 
meron kang physical copy. Pwede mo itong ikwadro, i-display siya dingding, ibenta ng mahal, may physical value ika nga. Ito naman ang advantages ng digital art. Mas mura siya, isang bilihan lang ng computer at programs. May mga free download pa nga para sa drawing at painting apps. Hindi mo na kailangan bumili ng lapis, papel, pambura, pangkulay, lahat nasa isang software na. Mapapabilis din ito ang trabaho mo. Kung yung dati mong pagpipainting ay inaabot ka ng ilang minuto o oras sa pagpipipay ng mga gamit, sa digital art, isang on mo lang sa computer o tablet, ready to roll ka na agad. Kung yung malalaking parte ng drawing mo ay mano-mano mong lalagyan ng shade o malaking bulto ng kulay, isang click lang yan sa digital. Kaya ang laki ng matitipid mong oras. Pwede rin maging timeless ang artwork mo. Pwede kang gumawa ng maraming kopya at ilagay sa digital storage. I-upload mo sa lahat ng website. Baka thousand years from now, marami pang makakakita ng artwork mo, lalo pat papunta sa digital ang mundo. Narito naman ang disadvantage ng traditional art. Yun nga, mas matagal siyang gawin. Siguro kung hindi ka nagmamadali, okay lang. Pero kung nasa linya ka halimbawa, nagtatrabaho ka sa animation studio, o gumagawa ng comics, o nasa isang advertising company ka, kailangan mo na laging humarap sa deadline. Kung halimbawa may dinrawing o pinainting ka ng ilang araw, tapos sasabihin lang ng kliyente na, pakiulit nga ito, hindi ito yung kulay ng suot niya, o dapat ganito ang background nito. Patay ka na. Isa pa, dahil physical ang traditional art, papel man ito o canvas, o kahit semento, Subject ito sa pagkaluma at pagkasira. Yung mga trabaho ni na Da Vinci at Michelangelo, nasa 500 years na ngayon pero nire-restore na ang mga ito dahil may tendency talaga na masira kapag hindi inagapan. Narito naman ang disadvantages ng digital art. Wala kang ang physical copy. Unless ipaprint mo ito. Pero hindi nito kayang tapatan ang value ng original art. Darating ang panahon na magiging obsolete ang program o application na ginagamit mo at wala kang choice kundi mag-upgrade o kaya gumamit ng iba. Kailangan mo rin mag-upgrade ng computer at tablet dahil habang tumatagal ay mas nagiging powerful ang mga programs at nangangailangan ito ng malaking storage power. Ilan lamang ito sa mga advantages at disadvantages ng dalawa. Pero kung tutuusin, wala naman dapat pagtatalo sa dalawang ito. Sabi ko nga, tools lang naman ang mga ito at dapat ay ginagamit ang mga ito for convenience purposes ng isang artist. Pero bago iyan ay maipapakita ako na ilang artworks. Hulaan ninyo kung saan ang digital art dito at alin ang traditional art. Balik tayo sa sinasabi kong pwede naman pagsamahin ng dalawa. Meron kasing mga artist na gumagawa ng digital painting pero sa traditional paper muna gumagawa ng study. Meron naman baliktad. May nag-sketch muna digitally, tinitingnan ang kulay, tapos iyon ang magiging guide niya kapag gumawa na ng traditional painting. Sa comics salimbawa, nagkaroon na ng process ang pagsasama ng traditional at digital. May mga artist na nililayout muna digitally, doon na rin lalagyan ng detalye, tapos ipiprint sa blue ink. Lalagyan ng ink in a traditional way, ayun, meron ng original art. Pwede na itong ibenta sa mga kolektor o kaya i-exhibit sa mga galleries. Tapos, i-scan ulit ang papel na nilagyan ng ink, then kukulayan naman sa computer. So yung process ng comics, isang halimbawa na pwede talaga magsama ang traditional at digital kumpormi sa function nito. Pero nagbabago ang mundo. Wala namang permanente sa mundo. Nung araw, sa mga bato lang nagsusulat ang tao. Tapos napalitan ng papyrus. Wala naman nakaisip sa kanila noon na magiging widely used ang papel. 
Tapos ngayon, digital age na, baka 500 years from now, ubos na ang puno sa mundo. Wala nang pagkukunan ng papel. Wala nang choice sa mga tao kundi gumamit talaga ng digital sa lahat ng bagay. Pansinin na lang ninyo ang mga batang ipinanganak sa panahon ngayon. Sila ang mga lalaki sa cellphone, tablet, computer, mga online shopping, online schooling, video conferencing. Sila yung mga gumagamit ng Waze, Google Map, mga naikipag-usap kay Siri. Sila yung future ng bundong ito. Sila ngayon ang mga Adan at Eva ng digital world. Tayo, nasa pagitan pa lang ng luma at bagong mundo. Kaya sentimental pa tayo kung dapat ba nating piliin ang traditional o digital art. Sa mundo ng mga batang lumaki sa digital na mundo, ang papel sa kanila ay magiging hieroglyphics na lang tulad ng mga nakikita natin sa Egypt. Hindi natin kayang pigilan ang pagbabagong ito. Kaya, samantalahin natin nga appreciate na nasa mundo pa tayo na aabutan natin ang traditional art. At the same time, i-appreciate natin na papasok na ang bagong panahon. Sa tanong ko kanina kung alin sa mga ito ang digital art at traditional art, narito ang mga digital art. At narito naman ang mga traditional art. Mataas na ang upgrades ngayon ng mga softwares. Ang mga digital brushes at pens ngayon ay para na talagang gawa sa traditional. Tingnan na lamang ninyo itong pencil ng Procreate. Talagang lapis na lapis ang output. Lumabas na rin ang mga digital brush na literal na brush siya pero ginagamit sa mga tablet. At literal din ang nagpipainting ka, wala nga lang totoong oil o acrylic o watercolor. Sa panahon ngayon, hindi mo na ma-distinguish kung ano ang ginawa sa acrylic, sa ginawa sa Photoshop, sa ginawa sa oil paint, sa ginawa sa coral painter. Unless, makita mo talaga sila ng harapan. Pero, dahil tools lang ang mga ito, ang mangigigbabaw pa rin ay ang kakayahan ng artist na gumawa nito.